I know I've got that sway that makes the boys all stay. I know the way that men can be. I like it smooth and slow. Give it some time to grow. 我这个人啊，对老婆的要求很简单，只有两点：第一，能生，必须给我生两个大胖小子，给我传宗接代。哦，女孩可不行。第二，听话，我晚上不喜欢回家，绝对不允许查我的岗。你儿子都三十岁了，才月薪四千，你一个死老太太，你这么没礼貌，怎么就感觉后？哎，你怎怎怎？别浪费我时间，你起开，这青我来相。你确定？我月入可是过万的，你确定你现在要换着向前？这个收入高，你们俩呀绝配，作死。什么玩意儿？这年头啊，像你这样的好姑娘真是不多见。你等着，我这就叫我儿子过来啊！截止今日，我们已经占全球百分之八十的份额，银元指数百分之百，追加百亿投资。宇宙，我不舒服，你现在马上过来。会议暂停。我儿子虽然年纪大点但是他长得年轻的，他身高一米八，而且他有八块腹肌，儿子可好了。哎，不好意思，阿姨，我先去接个电话。你去。死丫头，赶紧回来跟老朱道歉结婚，人家五万彩礼都拿过来了。我不会回去的，我已经和别人领证了。妈，你怎么了？没事吧？宇峥。妈呀，给你找了一个有趣的姑娘，得赶紧找人结婚了。姑娘，你看，这就是我儿子，你愿意跟他结婚不？看面相挺好，总比嫁给老朱好。好，我愿意。啊，好，好，好，那你俩现在就去领证，领完证就住在一起。又哪儿来的败绩？手段还挺高，竟然能得到我妈的肯定。妈，别搞啊，我不结婚。哎，哎呦，哎我心脏难受，医生说我情绪不能波动。你不结婚，你是想气死我吗？哎呦，好了，妈，我结，我结，行了吧？没想到我居然跟刚认识的人结婚了。嗯，我听说结了婚之后，老公的工资卡都是要给老婆保管的。刚领证就要工资卡，果然是个拜金女。没有啊，你没有工资卡，那你们公司这也太不正规了吧？那这是我的工资卡。嗯，我呢月薪八千，那足够我们生活了。以后我养你。我堂堂滨田集团总裁，身价千亿，区区几千块就想养我，这女人还真是捣蛋。那咱们证也领了，我们回家吧。回家？啊，那个我没有家，结了婚之后住你家也是正常的吧？而且阿姨也说了，我们结完婚之后一定要住在一起的。行吧，走吧。你是不是迷路了呀？怎么走了两个小时还没到你家呀？能仔细点啊，角角落落的。
，走快点，赶紧检查完。这些是谁呀、啊？哦，打扫卫生的。可我看他们手里拿的好像也不像是打扫卫生的东西啊。哦，我们手里的是家政公司最新的工具。对。那请这么多家人得需要多少钱呀、啊？哦，不贵，团购的，五十八块钱包圆。那你还挺会过日子嘛！不过啊，以后这五十八块钱你就可以给我，我保证给你打扫的干干净净。五十八块都要挣，这女人真是见钱眼开。林先生，您的全部保洁做完了，我们先走了。嗯，好。这是什么？我跟你结婚呢，纯粹是为了应付家里边。这个是婚内同居协议，我们任何一方都不得要求另一方发生实质性的关系。完美，我也不想跟没有感情的人做那种事。还有，主卧是我的，次卧是你的，客厅、阳台、洗手间这些公共区域互相不得侵犯。家里的卫生以后全部由你负责。啊？为什么打扫卫生不是平摊？是你说的呀，五十八块钱，全部保洁。啊怎么了？那个，我没穿鞋，脚滑，你可以帮我拿一下浴巾吗？呃，好，你别动啊，你别动。嗯。什么东西啊？是啊，那我们我们睡觉吧。对，哎呀，我来吧。我我不用，我自己来吧。阿姨，那个妈，你怎么来了？这不是你们新婚第一天吗？我看你们还适应过，看样子感情挺好的。你们感情好，我就放心了。这是我们家的传家宝，来，以后就交给你了。这可是价值两亿的帝王绿玉手镯，就这么送人吗？不行不行，这太贵重了，我不能收。嗯，拿着。还有呢，还有呢。我在市中心呀、啊，还给你们买了两套别墅，房本我也带了，这就拿给你看啊。爸，呃，没事，谁着急去，着急啊。啊，去去去去去。妈，你在那个沙发上坐一会儿啊。哎，臭小子
，我让你装穷，竟然来到这老婆小住，哎，真是委屈了我的宝贝儿媳妇。这是，任何一方不得要求发生实质性关系。喂，给我送点东西来。宇宙五年前一夜情之后，好像再也没碰到过女人。那个事儿，宇宙好像有心理阴影了。对，我得帮帮他。这镯子很贵吧？不贵，小时候套圈儿套的。那那房子？哎呀，我家穷了，连彩礼都拿不出来，哪有什么房子呀？啊，你可别听他瞎说。那、嗯、我看阿姨穿的都是很低调的名牌啊。平西西，平西西买的。真的？嗯，这么巧，我也用平西西。快快把阿姨的微信推给我，以后我们就可以互砍了。嗯。好，注册个账号给他好了。这是，这是我给你们准备的早饭，不吃早饭怎么行呢？啊，快坐下吃，谢谢。嗯，妈，你知道我向来不吃早饭的，不用了啊。不吃早饭怎么行？你给我吃完再走。哎，阿姨的心意你就吃点吧。喝了我的十全大补汤，不信你俩还能把持得住。你们吃饱了休息会儿再去上班吧。啊，我下次再来啊。那阿阿姨，我我送你吧。不用了，不用了，多吃点啊。嗯 ，my lips hurt。什么？这居然不是吗？啊！我怎么色尽孤心在大白天干这种事情？这种事情敲了半天的板。为什么这个感觉这么熟悉？臭小子，醒了吗？我就知道是你干的好事儿。没错，就是我。但你能拿我怎么办呢？我告诉你，你得对人家小西负责啊。小西这姑娘，我特别喜欢。你要是让她跑了，我饶不了你。好了，我知道了。你眼睛不想要了啊！总裁，公司全员大会马上就要开始了，我给你打了十几个电话，你都没接，所以才来找你的。好了，我知道了。我还是个孩子。盛唐西，今天是新任总裁第一次员工大会，你竟然敢迟到！对不起，对不起，我刚才路上有点私事耽误了，还好员工大会没有开始。赶紧去前台把各部门的快递拿一下。呃，我一个人吗？就那么点东西，你一个人拿不了吗？别墨迹，耽误大家时间，你赔得起。我去。别问，那可是总裁专用的电梯。
你怎么在这儿？你是公司股东，还是总裁特助，亦或是总裁本人？我是，我是来修电梯的。电梯昨天明明才检修过，怎么可能检修这么频繁？总裁坐的电梯当然要每天检查了，这样他以后就算被电梯看到了，也不会奇怪了吧？我记得之前明明没有每天都检修呀、啊，怎么了？你很失望吗？那倒没有，我就是有点好奇。那个早上的事情，我下次一定会把持住自己的。奇怪，明明只是被吓了，我竟然对他还有感觉。嗯，那个地方是法定脉，嗯。下次注意点，别再让人欺不会再有下次。糟了，这电梯只在二十楼总裁办公室停。我问你啊，嗯，你为什么说没有下一次了？啊？那个周特助，总裁办的电梯修理好了。啊，好，干得不错。周特助，对不起，我是行政部新来的员工沈唐熙，我不小心按错电梯了，我现在就走。没事，你慢走。周特助，我还有个小小的请求。嗯，你有什么请求？我知道公司穿西装是为了注重企业形象，但我还是觉得公司应该给修理工配一个安全帽和军人手套。嗯，虽然我只是一个小小的员工，不应该提这样的要求，但我还是希望我老公在工作的时候可以安全一点。哎，按错电梯知道害怕，你在周特助面前提这么无理的要求？哎，不无理不无理，这个请求我会请示总裁的。哦、啊，周特助，总裁办的电梯修好了，二十层还有电梯要修吗？还得各楼层跑一通送快递。啊，玉宝，沈唐熙，你迟到就迟到，不用给大家行这么大礼吧？啊，镯子没事。一个破塑料镯子，你还真宝贝。咦，这个镯子好像是极品帝王绿翡翠，价值两个亿呢。啊，不会吧？可我怎么会送你这么个什么东西？婆婆，你结婚了？是什么豪门大佬能送得起你这么贵的镯子呀？原来是个 A 货，我还真以为你傍上大款了呢。不会随便找了个外卖员就嫁了吧？我老公好得很。用不着你关心，沈唐熙，你结婚有三金有彩礼吗？不会就给你个破镯子，你就舔着脸嫁了吧？咱这办公室是不是进狗了呀？真吵！你，总裁马上就来开会了，你们吵什么？沈唐熙他骂人，他骂我是狗啊！我没有吧？我就只是说办公室里好像进狗了，你怎么就能觉得这狗是你呢？沈唐熙。你给我消停点儿！是他们先找我茬的，沈唐熙，你再说我就撕烂你的嘴！哎，我的镯子碎得好，我最见不得这种假货了。还敢剪！住手！我看谁敢动他！我看谁敢动他！
，就是你欺负沈腾熙是吧？他一个女高中生活该被欺负，你算是什么东西？你敢瞪我？谁给你的勇气，敢这么对公司？总修理工，总修理工这么说话的，公司东西坏了谁修理？啊，你自己去人事接工资走人吧。周特助，我我。哈哈，管理不力，罚半年工资。啊是<咳>，员工大会取消，所有人该干啥干啥去。总裁接手公司的第一个员工大会，居然还没开始就结束了，还要隐藏身份，这我可难办了。哦，他们这个会议室的设备坏了，我我过来修理的。南哥会议取消了。啊，哎，你快去忙工作吧。啊、哦，嗯，对。嗯林总，你说要不要给夫人换个岗位？不用，把她当普通员工对待就好，别让她发现我的身份了。这可不能听你的，老夫人好不容易有了个儿媳妇。要是在公司被欺负了，我不得受罪？你说那件事儿，一个上午，是不是太短了呀？哎呦呦呦呦呦！你是在炫耀吗？那他为什么说没有下次了？哎，是不是第一回，感受不太好啊？该怎么和林总说他不是第一次了？可夫人叮嘱过，五年前的事情。不能让林总想起来。哎哎，问你话呢，你别说，也许会，就是不太好。我有事，我先走了啊。啊，谢谢周特助，你人也太好了吧？怎么买这么多？因为我主管被扣了半年的工资，他就让我请大家喝咖啡。别这么傻，你把那个发票给我，我给你报销。报销？谢谢周特助。这一下可以去老夫人那边邀功了。小希，我叫了同学晚上聚会，你都单身那么多年了，说不定能捞个没结婚的同学谈个恋爱。哦，妍妍。那个，我已经结婚了。小希，你怎么突然闪婚了？难道是嫁给那个村口老朱了？哎呀，不是那个老朱，是个刚认识的人。虽然工作普通，收入也不高，但人还是挺好的。哎呀，都怪何文清那个渣男，当初要不是他在你最困难的时候抛弃了你，你现在也不至于。哎呀，行了行了，就别提他了。话说他今天不会也来吧？放心，我组织的聚会没邀请他，那就行。奇怪，脑子里怎么会有这种画面？妍妍，我之前是不是在这当过服务员啊？呃，当然没有啊，走吧。对不起，小希，不告诉你是为你好。侯文清，怎么回事啊？侯文清、丁薇薇，我叫你们俩了吗？是我叫侯总来的。咱们同学里现在就侯总混的最好，这不得找机会跟侯总多学习啊？嗨，哪有啊？都是各位老同学高看了。哎，别谦虚了，你和薇薇两个人啊，简直就是金童玉女，般配的很。哎呀。那都多亏了唐熙呀、啊，不然我和文清也走不到一起呀、啊。<笑>我不知道唐熙现在在哪里高就啊，在滨田集团做行政。哦，滨田集团可是大公司啊。不过怎么做行政啊？你以前可是国际贸易专业的第一名啊。<笑>哎呀，你就别见人家短了。你难道不知道？他连大学都没毕业吗？<笑>微微啊，你要不说我都快忘了。大三的时候他，唐熙，那
那你现在应该还没有结婚吧？毕竟你最喜欢脚踏多条船了，应该不会这么容易在一棵树上吊死的。别在这瞎造谣了，我们小西已经结婚了。哦，那你老公是干什么的呀？开公司的吗？不是，就是一个普通人，修理工而已。啊，那不如叫过来一起吃个饭啊，大家同学嘛，也认识一下。就是。算了吧，我今天出门着急，我手机忘拿了。盛<笑>康<笑>姐，你这不带了吗？干嘛不接电话呀？不会是催债的吗？晚点回。你是唐熙老公吧？我们在凯瑞酒店同学聚会呢，不如你也过来。你不来的话，你老婆总盯着我老公看，这多不好呀！耶，你这粉底液不行啊，把我手机都蹭脏了。耶，我看样子你跟你老公关系不太好。那很正常啊，本来就是个破鞋，还长得那么丑。我给你介绍家整容医院吧。你去整整容再出来见人，不然脏了大家眼睛多不好啊！姐<笑>，你洗洗眼睛就不嫌脏了。沈唐熙，你这个贱人，谁敢动我老婆没事吧？蓄意伤害，我看你是想在缝纫机了。哇，好帅呀、啊，又好高，跟明星一样，气质不凡，有霸总气质哎。没想到沈唐心能找到这么好的老公。看吧，我们小西的老公，颜值不知道比这侯文清高了多少倍。只怕是个空有皮囊的小白脸。今天的消费我来买单。倒也不用这么逞强。喂，当什么事儿都没发生啊！你老婆泼了我一身，我这衣服装我的头发，她一件都赔不起。看上去还没我们家扫地机器人的银剑贵。在这装什么大款啊？我今天这一身至少一百万。拿去，刷卡。这可是全球限量的顶级黑卡，只有日流水过亿的人才有资格拥有这张卡。拿个破卡贴个膜就在这儿装。里面有没有五毛钱都不知道呢吧？是真是假，您刷便吃啊。好啊，服务员，把你们的 POS 机拿过来。哎，先不用吧，咱们还没吃完呢，不着急刷卡。刷，现在就刷，要是刷不出来，沈唐熙就得管我叫奶奶。要是刷出来了，你得管我老婆叫奶奶。哎哎,哎，放心吧。我怎么可能不担心啊？无法识别。糟了，忘了普通服务员没有权限。<笑>我就说了是张假卡了。沈唐熙，叫奶奶呀！什么？黑金卡出现在了我们酒店？全球限量黑金卡的持有者出现在了我们酒店，现在立刻整队欢迎。不过我看呢，你也没什么钱，那我就不叫你赔钱了。你叫声奶奶，我就放你们走。大家都是同学，你们不要落井下石。我都没有让他赔钱了，就叫声奶奶。让她老公没有钱呢？谁说没钱？我还有别的卡。别，就是叫个奶奶而已，又不会掉两块肉。有钱咱也不给他。慢着，这么值得纪念的时刻，当然要拍照记录了。老公，你看，幸亏当时你没有跟他在一起。你看他现在穷的
连自尊都不要了。<笑>盛唐喜，好歹你也是个国际贸易的第一名，怎么混成这个鬼样子了？出去可别说认识我。<笑>愣着干嘛呀？叫啊！赶紧叫声奶奶呀！叫啊！赶紧叫啊！叫啊！快叫呀！谁敢造次？谁敢造次？经理，您怎么来了？刚才那张卡是谁刷的？肯定是沈唐喜老公刷假卡，惹怒了酒店经理。就是这个人，拿了张假卡在这儿。您放心，我这就把他赶。贵客。不知您大驾光临有失远迎，还请见谅。这经理好像搞错了呀，林玉洲好像也不想否认。什么？您搞错了，他就是个修理工。放肆！站在你眼前的这位是全球限量黑金卡的持有者，是我都不敢惹的人。哈哈，贵客，是否需要移驾至本店的至尊海景包厢？不用了，这的消费全部记我账上。呃，贵客。作为全球限量黑金卡的持有者，这种普通的包厢和菜品都是免费的，不用给钱了。你们走吧。啊，来人，护送贵客离开。哎，不用，我们自己走。哎，还好他们没有追上来，吓死我了。哎，你在担心什么？当然是担心你啊！冒充至尊黑卡用户，被发现是要进局子的。不过，他们心里怎么会认错人呢？难不成你那张卡是真的？我那张卡是假的啊，应该是隔壁客人刷真卡的时候，经理看错了。对，那你这胆子也太大了吧！下次别再打肿脸充胖子了，咱俩把日子过好就行。钱要花在刀刃上。你你等着，我去给你买创可贴。哎哎哎，不用，小声。哟，接班生还在呢。刚才经理那巴掌，没把你打疼是吧？你别想吓唬我。你们刚才说话我都听到了，你根本就没有什么至尊黑卡。不过呢，看在你请我们白吃白喝一顿的份上，我可以告诉你一个秘密。你知不知道你老婆大学的时候就怀孕了？你知不知道你老婆大学的时候就怀孕了呀？他刚才跟你说什么了？哦，没什么。好，我们先贴上。你大学的时候。似乎发生了很多事情。嗯，这个我还真不知道。我上大学的时候生了一场重病，然后那几年的事儿我就都记不太清了。哎呀，以前的事情不重要啊！我带你去玩点刺激的。哎呦，这个就是你说的刺激的事情。哎，那个大家别想，别想，别！阿姨，阿姨，怎么样？刺激吧？刺激。呃，他们战斗力还挺强的哈。啊！你知不知道你的老婆？大学的时候就怀孕了呀？只是假结婚，干嘛在乎他以前的事？啊，擦一下。哎，你接一下啊？不接
。你怎么洗漏网了这么不小心呀、啊？还是买个洗碗机得了。真的吗？可是洗碗机很贵的。没事儿，你去选好，然后直接发给我。我才不发给你呢，你又不用拼夕夕。你把阿姨微信推给我，我发给她，让她帮我看一看。呃哦，好，那我发给你。嗯，阿姨，可以帮我砍一刀吗？谢谢阿姨。喂，周德主，我发了一个链接给你，去给我砍一刀。明天早上必须要看到砍价成功。林总，咱们公司自己就有洗碗机，我让库房给您送一个去。不行，上次就差点被发现了，必须是这个牌子。还有，必须是拼夕夕送货上门。好的，老板。还有，你去跟我查一下，沈唐熙在大学的时候都发生了什么事儿，跟什么人交往过。好的，老板。嗯。哇。这么快就砍价成功了，一块钱拿下洗碗机，阿姨的人脉果然是强大。奇怪，我今天应该转正了，怎么转正申请还没通过？小西，嗯，李主管找你。小沈啊，你的转正申请啊，我看见了，一直没批。你这让我啊很为难呀！你说你连个大学毕业证都没有，考勤也很一般，而且上次员工大会还迟到了。可是我工作这么久，一直没出过什么差错。但你也没给公司创造价值。你让我送咖啡、送快递的，能有什么价值？想要转正呀，也不是不行，只要你把我伺候好了。李主管。你自重，沈唐西，别给脸不要脸啊！要不是我，你连公司大门都进不来。如果公司都是像你这样的猥琐男，那这公司我不进也罢。放手，放开，放手，放开！你、啊、这是在犯罪！犯罪？那又如何？谁能管得了我呀？没事吧？他妈的，谁呀、啊？敢坏老子好事，信不信我弄死你？敢动我的女人啊？你的女人又如何？哎，行了行了，别打了，别把事情弄大了。喂，马上到公司行政部主管办公室。林、嗯，保安大哥，把这个人拖出去。他们为什么要对你鞠躬啊？你到底是什么人？鞠躬？嗯，没有吧。他们可能是那个腰酸背疼。我怎么看见他们对你毕恭毕敬的样子？啊，不是，你看啊，我是公司的修理工，他们是保安，对不对？平时在公司抬头不见低头见的，都是底层人，有爱，团结。原来是这样。嗯，没上着吧？没事。哎，看看公司还有哪个岗位有空缺，给沈唐熙调个岗位。对了，要级别高点的，免得他再受欺负。总裁，我觉得我缺个助理。你就是助理，你要什么助理？不是总裁，我看过夫人的简历，夫人大学时期成绩很好，不知道什么原因没有毕业，放在底层是屈才了，但放在其他岗位都会被欺负。不如跟着您。说起来。让你调查沈唐熙大学的事情，怎么没有回应啊？哎呦，我是助理，我又不是侦探，这种事情很难查的，而且我事情很多。如果你真的想查的话
，你可以让夫人给你写演讲稿，我就有时间查了。总裁好不容易结婚了，老夫人又对夫人那么满意，我可不能把夫人大学时怀孕的事说出去，一定得多给他们制造机会，培养感情。也行，别让他发现我的身份了。您放心，都给您想好了。这么一闹，我该不会不能转正了吧？啊！下面宣布一个人事调动，因为我平时太忙了，需要一个助理帮总裁写演讲稿。经过公司的综合考量，觉得沈唐熙特别合适。现在沈唐熙就是我的助理。我，请跟我走吧。死丫头，命真好。沈小姐，嗯，您自己去跟总裁对接吧，我先去忙了。哦。嗯，奇怪，总裁人呢？这儿呢。老公。老公哦，不好意思，不好意思，你声音太像我老公，我听错了。<咳>不要乱叫我，不要对我有非分之想。总裁，您是在屏风后面吗？别动！没有我的允许，不可以越过屏风。啊？为什么？你哪有那么多为什么呀？哦。你看那张桌子，你就在桌子上办公。老板，你为什么不坐在办公椅上，非要躲在屏风后面啊？因为，因为屏风的意境，你不懂。不愧是总裁，有世外高人的风范。哎，老板，演讲稿你有什么要求啊？演讲稿啊，内容要详细、专业、前沿。你有任何不懂的，都可以问我。好的，老板。怎么了，老板？都没事，你别动啊，别过来。啊，我我不过来，我就听到你好像撞了一下，你没事吧？我没事，那个，你赶紧下班吧。啊，你不是还有老公吗？啊，啊好，准点下班，老板人还怪好的呢。我跟你说，我们总裁人可好了，还让我准点下班呢。哦，是吗？嗯，你很喜欢你的女孩，工资给的多，还不让加班，这样的老板谁不喜欢啊？果然还是喜欢有钱人。不过他有一点很奇怪，总是隔着个屏风跟我沟通，说是什么意境？你觉得这正常吗？我觉得挺正常的呀、啊。是吗？哎，你对你们总裁这么好奇？你不会想做总裁夫人吧？你胡说什么呀？我怎么可能会喜欢总裁呢？我只是把他当成我的领导。既然对我这个总裁一点兴趣都没有，走啊！这人好奇怪呀、啊，该不会是在吃醋吧？你刚讲有难你嗯，老板，你有什么吩咐？那个，我看到你跟一个男人在一起下班，他是谁呀、啊？是你老公吗？啊，总裁怎么会关心这种事儿？哦，那个是我老公。哦，那你爱他吗？啊，我的意思是，我跟你老公相比，也不对呀、啊。我跟他谁更好？呃，那自然是老板您更好了，但我老公也是有一些过人之处的。那……哎呀，我我肚子疼，老板，我先上个厕所。啊，总裁有病吧？干嘛非要跟我老公比啊？
你在干嘛呢？这水管好像松了。哎呀，这种事情你们女人怎么会？我来，来。看来家里有个男人还是不错的。让你见识一下，作为男人的力量。那个，这个水管质量太差了，我需要让他换一个。你还看？你你昨天晚上也看我了，我现在看你算算扯平了。你赶紧去找个抹布把这堵上呀、啊哎！出来吃饭啦！你怎么了？我好冷啊，好烫啊！你发烧了，走，我带你去医院去。你别动，你上好暖啊。I'm not good enough. Why did I say it? Don't look at my face. 是梦吗？怎么感觉像发生过一样？周德主，去查一下，五年前我参加一场酒会，喝断片了。那天晚上发生了什么？您，您想起来什么了吗？一到就好，什么也没发生。<咳>总裁，您感冒了，那明天的宣讲会怎么办？让沈唐西去吧，明天正好是他生日，就当是送他的生日礼物了。好的，老板。沈唐西。你既然真的生过孩子，孩子的父亲到底是谁？下面有请冰田集团总裁。总裁怎么还没来呀、啊？我刚刚问总裁了，他感冒了，嗓子疼，不能出席，你去讲。我我肯定不行啊！今天是企业宣讲会，来的都是正商街大佬，我不行。演讲稿是你写的，你肯定可以的。而且总裁还说了，演讲结束后就给你放一天假，还给奖金一万。一万，这么多？好，那这事是包在我身上。林总，夫人同意演讲了。不好意思，各位，我们总裁身体不适。今天就由我来讲述一下冰田集团的转型历程。众所周知，冰田集团是一家老牌企业，嗯、呃，我们发展到今天呢，也经历了很多次的错误。谢谢大家，干的不错呀，还得是你，还得谢谢总裁给了我这个机会。员工放假了还来看我生病的总裁，总裁看到我得感动哭了。你怎么在这儿？你不是放假了吗？啊，那个啊，我来总裁办公室帮总裁修电脑呢。那个不是没坐过老板椅吗？就想感受感受。真的吗？真的。那你怎么知道我今天放假了？啊。公司都传遍了，说你帮总裁演讲大获成功，然后总裁给你放假。哎，恭喜你啊！好吧，你也感冒了，这个你先喝吧。你给总裁买的？嗯，这不他刚好不在呢吗？你先喝。哎，你什么意思啊？你这么关心他是吧？哎，不是，这个是我点外卖买的，我寻思回家再给你亲手做的。
这还差不多。林总，您打算什么时候向夫人坦白身份？哦，我是怕时间太久了，难免会露馅儿。嗯，是挺累的。您是觉得吃自己的醋挺累的吧？你知道沈唐熙家在哪儿吗？我是他妈，来看看他。哪有当妈的不知道自己女儿住哪儿呢？爸妈还有小军怎么来了？难不成是来给我庆祝生日的？爸妈，你们……哎呀，你个死丫头啊！竟然敢背着爸妈跟别人结婚，我打死你我！还要准备要钱呢。我们今天找你来，是告诉你个好消息，你弟啊要结婚了。大恭喜啊！你作为姐姐的，是不是应该表示点什么呀？放心吧，礼金我会准备好的。我是说，你弟啊看上了江上角那套房，你工资不少吧？每个月啊帮弟弟还房贷。应该不成问题吧？你们来找我就是为了这个。姐，你说话别这么难听嘛，咱们都是一家人，你帮帮我怎么了？这些年我帮你们的还少吗？这房子不可能。贱人，养你还不如养条狗。你知不知道老朱家那门亲事取消了，让我们在村里人面前丢尽了脸面？你给不给？没有了。住手！谁敢欺负我儿媳妇？阿姨，放心吧，有阿姨在，没人能欺负你。你就是这死丫头的婆婆吧？对，哼、啊，你来的正好啊！你要不主动撞上门来，我都不知道找谁要彩礼去。我不要什么彩礼。这死丫头，这有你说话的份吗？我告诉你啊，今儿这钱给也得给，不给也得给。要是不给啊，你哪儿都别想去。天下竟然有你们这种人渣做父母的！睡，妈、啊，别打我，小哥。啊、小心眼，你没事吧？我没事，阿姨。对不起，是我连累你了。傻孩子，你说什么话呢？我现在就给雨珠打电话，她过来。我倒要看看你能把我们怎么样。雨珠，你现在带人过来，我和你媳妇被欺负了。就是你们欺负我妈跟我老婆是吧？你上哪找这么多人啊？要不要钱啊？啊，不用，都是同学，免费的。你来的刚好，你睡了我女儿，得给钱，五十万彩礼，一分都不能少。要钱没有，要命也不得。喂、哎，你个死丫头啊！来，哎，干、哎、什、哎哎哎、我可是你老师，你敢这么对我？你欺负我老婆，先往老子那边。把这些人带走，以寻衅滋事罪名带入警察局。来，哎，董长喜，你干什么对我？你个杀气老人！你这些同学人还真好，穿的还整齐划一的。哦，是我们学校寝室的制服。哦，哦，对了，这个你先拿着，这是我的奖金，不然不知道哪天就被我爸妈给抢走了。你先拿去补贴家用。我也不能让你一直压力都这么大。哦，还有这个，这是我特意给你买的保温杯。上班的时候记得多喝热水。哎，你拿着，你买你喜欢的东西就好了，不用给我。哎，不用客气，你拿着嘛。儿子，跟我过来一下。我，等一下啊。嗯。阿姨该不会嫌弃我原生家庭不好吧？小溪的家人不是个善良，要是我们的身份曝光了，他们为了钱，指不定会对小溪做什么。所以，我会继续帮你掩盖身份。但有一点，我知道，要对小溪认真负责吗？妈，你放心吧，我会一辈子对小溪好的。
你饿了就吃个鸡蛋啊！我给你去下面。哎，过来。怎么？这这这是处理你的巴掌印啊，不然明天会肿的。我不用处理，我没那么娇贵。但是看起来很丑啊。这人嘴里怎么没一句好话？祝你生日快乐，阿姨，你们这是？傻孩子，快许个愿吧！希望我们一家人永远幸福。小西生日快乐！生日快乐！<笑>今天是我第一次过生日，我以前都不知道过生日是什么感觉。以后呀，每一年都陪你过。儿子。给小西的生日礼物呢？快去拿、哦。对，那，打开看看。在云深边。这表一定很贵吧？哦，不贵，也是拼夕买的。但是这个看起来好好啊。这块表植入了全球最先进的芯片。能精确感受到佩戴者情绪和健康状态，还能精准定位。你每次都可以花最少的钱买到最好的东西，你以后也教教我呗。不用教，以后你想要什么，我都买给你。丁薇薇，你怎么在这儿？你一个高中学历的都能在，我怎么就不能在？张娜，你的狗眼好好看看，我现在是你的上司，哇，好厉害呀、啊！可我现在是总裁特助，够不着吗？就你这耀武扬威、趾高气扬的样子，你还是收收吧。大飞，贱人，一个高中学历能当上特助，肯定是潜力造假了，看我怎么解除！丁薇薇，你发什么疯啊！一个高中学历的人，凭什么进冰田集团？冰田集团不看学历，我是凭能力进来。是吗？那你为什么要在简历上删除掉你五年前在岳微酒店兼职的经历呢？是干了什么见不得人的勾当吗？胡说什么呀？我没有胡说呀。你不信呀、啊？你可以去问问同学们啊，他们都在那儿见过你。丁薇薇的话不像是假的，我也确实是想不起五年前的事儿。难道我那时候真的……怎么被人拆穿了？说不出来话了吧？管好你自己吧，别老盯着别人。妍妍，我五年前是不是在岳微酒店兼职过啊？谁告诉你的？还是……你想起来了，丁薇薇说的。哎呀，你别理他，他这个人就喜欢造谣。嗯，你当初确实是为了挣学费在岳微酒店兼职过，不过后来你生病了嘛，就没去了。原来是这样。五年前到底发生了什么呀？为什么一点也想不起来？既然都说我在这家酒店兼职过，再来接触一下过往的事物，应该能回忆起一点什么吧。哟，怎么上班了还跑这儿来兼职，又缺钱了？跟你有什么关系？<笑>装什么呀？那、啊、卡里一万，赔我一万，你拿走。给我滚！我都没嫌弃你残花败雅，生过孩子你让我滚，真拿自己当香饽饽了。我生过孩子。你跟丁薇薇果然是夫妻啊，都喜欢乱造谣。我造没造谣，你心里清楚。我都没找你算账的。你跟我有什么好算账的？给我戴那个帽子，害我在全校师生面前丢脸。我在结婚前就你一个男朋友，戴什么绿帽子？我连碰都没碰过你，你怀了孕自己跑来的，孩子谁带？胡说什么呀？还装傻呢
，那你肚子上的疤怎么好？我肚子上的疤是因为生病做手术留下来的。哦，你自己说这话都不行，还把自己当贞洁烈女呢，装给谁看？既然你这么恨我，那你招惹我干嘛呀？就为了弥补你那点可怜的自尊心吗？你，真不要脸！我不要脸，我不要脸，还是你不要脸？话说，你老婆现在跟我在一个公司，你说，我这要是不小心说漏点嘴什么的，以他的性子，他会怎么办呀？哎呀，哟，这照片拍的真好，手还牵着呢。你，你再瞧。我这件按下去可是群发呀！好，你想怎么样？看你诚意喽。行，您大人有大量，原谅我吧，好吗？就这样。<咳>行了吧？行吧。照片没拍上，你不介意再拍一张？难道我真的怀孕过？如果我真的怀过孕，那我的孩子呢？喂，你好，请问您是哪位？李总，我们五年未见，今天可得好好聚一聚。房子啊、哦，不了不了，谢谢啊。奇怪，那个人背影怎么那么像我老公？最近又整了一批猛的货，不知道林总感不感兴趣？什么猛货？五年前林总可是亲身感受过呀。哎，别说了，林总一向洁身自好，只是当年喝醉了杯。什么意思啊？把话说清楚。五年前，您在这家酒店，我喝了加了点料的酒，然后呢？然后什么？然后的事情，我们又不能看，但大概就是你和酒店的一个服务生发生关系。你说什么？你再说一遍。我不敢说了。那个女人是谁？不知道。好了，今天到这儿吧，你先回家吧。嗯、哦，好。嗯，竟然和林雨珠的袜子一样。这个袜子你给我买的呀？这么幼稚。你干什么呢？你在地上偷窥我呢？哦，没有没有，我我就捡个笔。哎，老板，你的袜子跟我老公是同款哎。请把你的注意力都放在你的工作上。哦，我是看这已经下班了，对不起啊。哦，可以赶紧跟宇宙说一声，买点纸回家。哎，老板。你电话响了，你怎么不接啊？谁让你在我办公室打电话的？哦，对不起，对不起，我看已经下班了。出去。啊！奇怪，怎么我挂电话，总裁的电话也不响了？喂。嗯。啊，看来是我想多了。再这样下去，迟早会被他发现身份。你准备的，好吧，看来我们谁也没打算过情人节。就知道你们俩没仪式感，给你们准备的情人节晚餐。哎，我妈呀，就喜欢搞这种东西。哎，我
我跟你讲个特别好玩的事儿，今天我给你打电话你没接，结果我总裁的电话一直都在响，我差点都以为是我打给他的。那还挺巧的啊，是吧？哎，而且你们俩声音特别像，我有时候都觉得你们俩像是同一个人。你们该不会就是同一个人吧？怎么可能？我要是有你们总裁这么有钱的话，我还能住这种又破又老又小的房子？说的也对啊，像那种总裁隐藏身份跟平民女孩结婚的剧情，只有短剧里才有。而且那种短剧男友真的很讨厌哎，有那么几个钱就觊觎所有女生都觊觎他的钱，你说这是不是背叛妄想症？像你这样就特别的好，虽然没什么钱，但工作努力，不卑不亢，长得还帅。可以说是一个完美男人。哎，既然你这么害怕，就不要乱聊。谁说我害怕了？我们是已婚夫妻，亲一下怎么了？来。既然都是已婚夫妻，你就亲一下脸啊！我好像要谁让你在那个时间给他发消息的？是您说要趁着你和他在一起的时候给他发工作消息，这样才显得您和总裁不是同一个。您这生什么气呀、啊？那我下次什么时候给夫人发？非工作时间不能给他发消息。好，李主管，那我侄子入职的事情您可要……虽然有点难办，但王主管你都开口了。沈唐熙。上班时间你乱窜什么呀？你才到处乱窜吧？哦，王主管你好，哦，我是特助班过来的沈唐熙，从今天开始协管海外运营部。怎么可能啊？你一个高中学历也就只配干干杂活，还协管？我看你只配管协。我可是牛津大学的硕士，我需要你一个高深的协管吗？王主管，这是上面的意思。我相信总裁是觉得海外运营部需要协管才派我过来的。嗯，我也看过海外运营部的报表，运营成本太高，而回报率却很低。您确定您的方针真的没有问题吗？你懂什么？你怕是连我海外运营部的文件都看不懂吗？把这些文件翻译成八国语言，做不好，我会亲自告诉总裁，你不适合海外运营。来、啊，谁让你做这些的？主管，我突然空降，又是高中学历，想为难我一下呗。难吗？哎，虽然说我大学学的是两门语言，但这八国语言，属实是有点困难了。这是我 AI 账号，拿去用吧。你怎么会有这个？嗨，科技嘛，男人都是喜欢的。我记得这个早就不对外开放了，现在有钱都买不到名额呢。你可不要小看没钱技术债的实力哦。不错嘛，你有这技术，干嘛还当修理工啊？哎，我这技术要是暴露了，我不得秃顶啊。嗯，说的也是啊。那我继续工作，你快去休息吧。嗯。不过这 AI 翻译得不能直接用啊，还是得改改。但是倒是省了一大笔时间。王主管
，因为不是咱们部门的人，参与起来不太合适吧？管好你私的事，今天要是合作不当成，你就可以走了。黄总，这是我们最新的海外运营计划，嗯，针对不同的国家和地区，我们做了八站运营，您看看。嗯，这个方案很好，也很有针对性。陈小姐，你可常年在国外旅行吧？啊、哦，那倒没有，我就平时比较喜欢看外语书而已，就看多了就觉得翻译一下也挺没意思。外语书，又吹吗？一个高中生，我看你他是连 abandon 都不会写吧？喂喂，话可不能这么说，这说不一定。沈唐熙虽然是高中学历，但人家语言天赋高呀。沈唐熙，你平时在家里都看什么书？啊、呃，是什么版本的呢？国内的外语原版不好买，该不是盗版吧？怎么会呢？知识正版，人人有责。正好，我也喜欢看外语书，要不？带我们去你家看看啊啊！说的是啊，我也想看看都是什么书能让沈小姐产生灵感，写出这么优秀的方案。咱就这么定了啊！完了，我那些资料都是在互联网图书馆查的，家里哪里有啊？沈唐熙，你一个大学都毕不了业的，英文字典都看不懂了，还外语原版书。今晚就等着丢脸吧。那今晚就拭目以待喽。谈不好，某人可要失业喽。喂，老公，一会儿有人敲门，千万别开门啊！怎么了？哎呀，他们说要来家里看外语原版书，咱家哪有这种啊？记住了，千万别开。哎呀！我今天出门着急，钥匙忘拿了。我老公好像也不在家，要不咱们下次再看。沈唐熙，你故意的吧？怎么会呢？哎，看来今天呀、啊，看不到沈小姐的藏书阁了。哎，门没锁，门没锁。那我们就去看看你家的藏书吧。你怎么会没锁？待会只能说被小偷给偷走了。怎么？怎么会呢？不是吧？田螺姑娘造访过我家？这是失传已久的书籍。而且是英文原著的，沈小姐，你的这些书不是用钱能衡量的。黄总，他不过就是一个高中学历，她老公也就是个维修工，怎么可能看得懂这种英文书呢？我看，说不定就是从拼夕夕上买的盗版书。您可别被沈唐熙给骗了呀！你的意思是我不识货？哦，我你，沈小姐真是人不可貌相啊！虽说是高中学历。但让我这个海归博士自愧不如啊！真是让你走狗屎运！我接个电话。喂，老公，看到了，这怎么回事啊？呃，有个兄弟，他家做盗版书的。真的假的？不是什么好事，你别宣扬出去啊！你放心，我守口如瓶。沈小姐，您确实厉害，难怪总裁会器重。不然呢？你以为总裁器重我，就是因为我长得好看？说起来，总裁还真是我的伯乐，应该好好感谢他。不是总裁，就要装到什么时候？少废话，帮你查的事情查的怎么样啊？那个，问你话呢。我我知道，修理嘛，快去忙吧。啊，好、啊，那个马桶记得修一下啊。嗯，哦，周特助，我现在在海外运营部已经站稳脚跟了，这个麻烦你帮我交给总裁，感谢他的提拔。哦，这不是什么贵重的东西，就是我自己亲手做的一个小物件
，行，谢谢。修什么马塔啊？在哪修马塔？我错了。我问你，我让你查的事情到底怎么样啊？不是那个，哎、你你谁呀、啊？保安，于州，是我啊。五年前和你在余威酒店发生关系的那个女孩，是我。五年前消失的无影，怎么突然出现了？说话道：“保安，保安，不是，林总，对不起，是我没看好，把这个拖出去，再有瑕疵，你就辞职。”于州，你不能赶我走啊！于州，你要对我负责啊！于州，你想说什么你就说呀。不是林总，那个女孩说的是真的。什么？您当年因为不小心喝醉了药，和越位酒店的服务员发生了关系。原来那些梦是真的，但是我什么都不记得呀。可能是因为当年药性的副作用，所以把这个人给我处理好。你回来啦！今天休假的时候，谢谢你。夫妻之间不用这么客气吧？咱们赶紧找个时间把这些书还回去吧。啊，不用不用，你要喜欢的话，留着看就行。不行不行，咱们得赶紧还回去。哦，也行。嗯，你吃了吗？我去给你煮个面条。哎哎，不用，我我在外面吃过了。你怎么啦？怎么看起来这么奇奇怪怪的？我。我没有啊，你你感觉错了吧？真的吗？嗯，我上个厕所。奇怪，是不是做什么心虚出去了？嗯。哎，你今天怎么出门那么早啊？哦，我有急事。哎，等一下，这不是我亲手做的小物件吗？我已经送给总裁了，怎么在你这儿？你解释一下吧，这到底怎么回事？你解释一下吧，这到底怎么回事？我去总裁办公室熏空调，捡到的。总裁居然把我送出去的礼物随意丢弃，那丢了。<笑>我捡到就是我的呀。你不是会介意吗？这个我已经送给别人了。介意，介意我也不丢。哎，你怎么送总裁不送给我呀？还是你亲手做的？啊、嗯，我算了，我也不想知道。他是不是更喜欢总裁这个身份？把沈唐西叫过来，这么快？林总，下午的会议安排好了，进来不知道敲门吗？这个给公司减半啊，还扣我？周特助，周特助，你先出去吧。好，吴老板。你请问你找我有什么事儿啊？那个之前你送的礼物，我收到了，我很喜欢。啊，喜欢就好。呃，你为什么送我东西啊？啊？哦，我我之前说过啊，呃，谢谢谢您的提拔，如果没有您的话，我肯定做不成今天的成绩。就只有谢谢，没有其他意思吗？哦，有吧。崇拜？那你具体崇拜我些什么呀？我觉得总裁您英俊潇洒、风流倜傥、足智多谋、运筹帷幄、才高八斗、文武双全、谈吐不凡，什么都好。这下该满意了吧？没了。总裁把我喊过来就是为了进彩虹屁的吗？死活让贵罚了可怎么办？
。哎，那个，我在你心里这么好，你是不是喜欢我呀？什么？怎么不是吗？不是，总裁，咱俩这一面都没见过，我怎么可能喜欢你啊？嗯，那如果我告诉你，我喜欢你呢？这一定是总裁对我的考验<咳>。老板，我已经结婚了。那，你爱你丈夫吗？我爱他吗？如果我真的生过孩子，那我还有资格爱他吗？你犹豫了。不是老板，你怎么突然问这些问题啊？没什么，你走吧。啊！你们总裁该不会喜欢你吧？怎么可能？那你呢？总裁那么有钱还记住你，你就不喜欢他？那你喜欢谁啊？你老公？嗯，我也不是很能拿得准，我也不太想自作多情。他跟我结婚应该只是为了应付家里人吧？我也不确定他到底喜不喜欢。喂，你怎么还不回家呀？哦，我跟妍妍在一起呢，我晚点回去。啊、哦，你不用等我，啊，你你先吃，你先吃，你不用等我。你你怎么了？啊，我你觉得呢？完了，他好像误会了。呃，那个不是，你不喜欢最好。刚刚我也不喜欢你。哦，那最好。小西，是我不好，不不，没事，早点知道也好。灯都不开呀、啊！哎，我又不是不喜欢你，不至于上吊吧？哎，我只是在换灯泡。你还打算在我身上趴在什么时候？林院长，我你怎么了？我不会是摔坏了吧？我，那，走，我,我带你去医院。哎哎，不用，我没事儿。健康问题不能开玩笑，必须去、呃。没什么大问题，身体很健康。流鼻血的原因是年轻人血气方刚，没有泻火。玉哲，你没事吧？哎呀妈，我没事儿，就是上火而已。我不关心你上火不上火，我主要看看你们俩为啥结婚这么久了，怎么还没有孩子呢？啊！要不然去找医生看看。呀。不行不行，我得先回趟公司了。我不像你不用打卡的，我迟到是要扣工资的。要不这样吧，你先去看，你看到结果告诉我啊。你和沈唐熙是什么关系？夫妻关系。哦，他的身体状况很健康，唯一一点就是子宫受损，不能怀孕。怎么会子宫受损呢？有没有办法可以治好？我这儿没有他的病历资料，单从体检报告上看。我不能确定是由于怀孕流产还是肿瘤导致的子宫受损。怀孕流产
去查一下，让沈唐熙怀孕的男人是谁？您知道了呀？你怎么知道了？我只是知道有这回事，不知道那个人是谁。去查。你你干嘛呢？你该不会是在看什么小黄文吧？没有，怎么可能？我哎哎哎！你故意的？我就是故意的，怎么了？虽然你不喜欢我，但我们是合法夫妻，我这样是合法的。这么回要不，是不是有个很多男人？是不是我提前报告上写什么了？你要是没写什么，你就不打算告诉我是吧？对不起，我是真的不记得之前到底发生什么了。体检报告上什么都没有写，等你想告诉我了再说吧。周特助，这是每个部门的优秀员工，你看一下还有什么需要改动的。怎么没有沈唐熙？嗯，沈唐熙是很优秀，可是他来海外运营部的时间太短了，不符合规定。规定是死的，人嘛，要懂得灵活变通。嗯。这个贱人才刚来几个月，就抢走我优秀员工的位置。王主管，你都管理海外员工好几年了，他沈唐熙不过是中间插了一脚，凭什么就抢走你优秀员工这个称号呢？再让沈唐熙这么嚣张下去，王主管，你的主管位置可就不保了。我能怎么办呀、啊？他可是总裁亲自派下来协助海外运营部的，我开除不了他呀、啊。咱们可以这样。什么设备损坏了？你还敢来公司？昨天就你碰过那个设备，你知道设备损坏对我们部门会造成多大损失吗？沈唐熙，时间不等人，你就从实招来吧。王主管，设备损坏的事情还没有开始调查，你就把锅扣在我头上，难不成你是心虚啊？我已经调查过了，昨晚就你最晚走，也是你最后一个人使用过那个设备。不是，你还能有钱？如果你真要调查。那咱们只好走司法程序了，到时候可就不止赔钱那么久。哎呀，这要真查出来是你的话，那你可是重大过错，到时候不仅会被开除，啊、说不定还要坐牢呢。我弟在司法局工作，你觉得是赔钱好呢，还是把事情闹大好？不过你要是主动辞职的话，王可以网开一面。主管和丁薇薇都有后台，林应刚只会把事情闹大。说不定还会连累林宇宙。想好了吗？多少钱？十万。十万？怎么，你不会连十万也拿不出来了？啊，如果你实在拿不出来的话，就你就自己。我拿。十二点了还不回来？您所拨打的电话正忙，请稍后再拨。对了，手表定位。天马大排档啊！我说怎么这么晚还不回家？原来是去寻欢作乐去了。这个屁股看都有弹性，让他摸起来怎么样？你有病吧？谁给你的胆子敢这么跟我说话？我给的。哪来的臭小子啊？有多远给我滚多远，别耽误老子办事儿！啊，唐等等，快送上我！兄弟们，给我上！嗯嗯，说吧，到底怎么回事？挣钱呀！家里有钱，你挣什么钱？不够
，说实话。哎呀，我把公司设备弄坏了，赔偿十万。拿着，不过再说。哎，不用不用，我自己还就行。你给我拿好，我不想再看你做兼职了。还挺霸道。已经安排夫人出外勤了，今天她不会在公司。嗯，还是你有办法。这十万，我们周末取消走。房主管，林主管，总裁让你去办公室谈话。总裁叫我们去，是不是要给我们升职加薪啊？看来总裁终于是发现咱们的财富。走，今天可真是黄道吉日。总裁，竟然是他，沈唐西老公。总裁，您请我过来，不知所谓何事啊？就是你。说沈唐西损坏了设备，要他赔偿的是吧？啊，那就是那个女人，就是她说的。你当我不看清？你敢随意诬陷妻子？什么？你的妻子是沈唐西啊？我错，林总，我我不知道她是您妻子呀。把这个人给我拉出去。林总，那个。我把他列入冰田集团黑名单，永久不得录用。总裁，我错了，总裁。哎哎哎，总裁。站住！总裁，还有事吗？我记得你，沈唐西同学，对吧？您记性是真好。自己去人事部辞职吧。是唐西的，我呢是怕您被骗了。他上大学的时候就特别喜欢乱搞男女关系，有了男朋友还怀了别人的孩子，我有证据的。您看我跟他是大学室友，我趁他上厕所的时候偷偷拍的，幸亏当时发了朋友圈保存了下来，要不然就找不到了。你还发了朋友圈？对呀、啊，我们全校都知道。啊、不好意思，啊，手滑了，没事，你去人事部报走吧。还有。如果不想收到法院传票的话，永远不要出现在沈唐西面前。你放我进去！总裁吩咐过，你不许入内。我可是你们总裁的女人，你居然敢拦我！你是总裁的女人？是啊。我跟他睡过，沈唐西，原来你也被绿了。林总啊，已经结婚了，但是我可以帮你。破坏设备的人公司已经清查清楚了，啊，我可以不用赔偿了。我买了两张游乐园的票，我们一块去看吧。好啊。哎，那我先去看看。你是玉州，你怎么来了？玉州，你睡了我，你要对我负责呀。玉州，你忘了吗？当年在酒店，你二话不说就把我解决了。
玉州，你别走。说吧，你要多少钱？我要是要钱的话，我不早就跟你说了吗？那你想要干什么？我只是想陪在你身边。不可能！我告诉你，要么自己滚，要么拿钱滚。怎么会这样？沈唐熙是吧？我是。你这边最好早点来复诊。你的体检结果显示你的子宫受损，若不尽快治疗，今后恐怕很难有孕。沈唐熙，林玉洲，我们离婚吧。就因为刚才那个女人还不够吗？不是刚才那个。冯小天，契约作废，我们回归到各自的生活吧。这几天我会去妍妍那住几天。沈小姐，凭什么你说离婚就要离婚？李玉洲，我怀孕的几率很小，我不能拖累你。林总，您别喝了，松手。还有，您这是何苦呢？他说他要跟我离婚，他怎么能说出这种话来？周德柱，你说我该怎么办呀、啊？不是林总，你先别急，您是不是忘了？离婚还有冷静期呢，三个月呢。更何况以林总你的条件，哪有哄不好的女人？怎么哄？哎哎，要不百度百度。你说何必？小谢，今晚我们一家三口吃顿饭呗。不好意思啊，阿姨，我今天要加班，去不了了。啊，那好吧，小心你照顾好自己，我改天过去看你和宇宙。老夫人，门口有位小姐说想要见您，是沈小姐的朋友，有很重要的事情想和你说呢。让她进来。林老夫人，小七的同学是吧？随便坐。今天找我有什么事吗，老夫人？我是小西，在大学里最好的朋友了。但有一件事，我不得不向您坦白。你说，我我本来是不想说的，但我实在看不过去，你们被小西他给骗了，所以我没事，你说。沈唐熙她上大学的时候就怀孕了，到现在都没有找到让她怀孕的那个人。你说什么？我知道您不信我，但您可以去调查。沈唐熙怀孕这件事情，在我们大学可是人尽皆知。这件事我会调查。那我就不打扰了，夫人，被蒙在鼓里的感受非常不好，我很理解。阿姨，你找我是有什么事儿啊？我今天来是想拜托你一件事。您说，离开宇宙吧。我知道了你大学的时候的事情了，这件事情对宇宙造成很大的影响。也怪我没有了解清楚，就让你们俩结婚。对不起，阿姨，大学的事情我是真的不记得了。
，你放心，我会跟他离婚的。这信封里的钱，就当是我对你的补偿。不用了，阿姨，我先走了。你是个好孩子，可惜了。东彩，我刚看了一下系统，夫人她请假了。请假了？难道生病了吗？她也不在家呀。您好，您拨打的电话已关机游乐场的双人联票，怎么只有一张啊？夫人该不会原本打算跟你一起去的，现在一个人去了。老板，再来二十八。美女，你都打了几百枪了，要不充个会员？别动，全神贯注，屏住呼吸。我们看看还有谁。第二排，第一个。姑娘，你男朋友可真厉害。一下子就射中这么多，给，这是您的奖品。哎，沈唐溪，李宇宙，你到底要干嘛呀？别跟我不同，我不需要你同你就这么草率吗？对，我就是这么草率，草率的结婚，草率的离婚，甚至草率连自己怀了个孩子都不知道。我就是这么草率的一个人，你满意了吧？我不在乎你过去的，我们向前看好不好？李玉章，我也很想跟你向前看，可我不能那么自私。你值得更好的未来。可是我在意你过去，我不能接受那个女人的存在。哎、不，我要再说了。好的。你到此为止。我知道。不要再纠缠。曾经给过的情话，你们在干嘛呢？喏、嗯，嗯，总裁突然给我们办公室装了靶子，还配了玩具枪，不知道有什么深意。黄主管还被开除了，难道总裁在警示我们都要成为靶子吗？总裁喜欢玩隐喻吗？说不定他只是想让我们放松一下。我还提醒要打枪呢。你说，难道总裁不会是因为喜欢你，才把办公室装饰成游乐场的吧？怎么可能？气死了！气死了！整个运营部的朋友圈都在发，总裁竟然为了沈唐西，把公司变成游乐场。沈唐溪，凭什么你被帅气多金的总裁宠爱？情理金坚是吧？那看我给你们下点米料。玉琪，飞儿，不要不要，不要，我炸！三个三个嘛，四个嘛，这不是？这个这个，刚才这怎么了？哎，喂，四个。你就是沈唐溪的弟弟沈小军吧
啊，我是我是我是，你说我是沈唐熙的大学同学，给你打电话呢，就是告诉你个赚钱的门路。啊，你是沈唐熙的同学是吧？说话，不就告诉你这么个消息吗？自己把握。沈唐熙的老公林宇峥是冰田集团的总裁。不是你逗我玩呢你啊！不信，那你绑架一下沈唐熙试试，看他能给你多少钱。我，你一个人回去真的行吗？我听说回家那条路最近出了好多变态，我给你订个酒店吧。哎，妍妍，你就别担心了，你就安心出差吧啊，没事儿，没关系的。嗯。看样子他的枕头还是不行啊。总裁已经安排好无人机求婚表演了，就在夫人下班必经的路上。无人机有摄像头吗？有的。我就不相信他是真心想要离开我。看看我不在他身边，他对我的表白会有什么反应？无人机拍的视频发回来了。不说。姐姐，林宇宙的电话是多少？你要找他干什么？我问你就说，哑巴！怎么？我告诉你啊，我想要多少钱，他林宇宙就得给我多少钱。这是绑架，是要坐牢的。绑架你又怎么样？我告诉你啊，你给我老实点。这离市区可是有二十多公里，没有人能来救你啊！放开！来，这个手机给我解开啊！来，解锁，来，给我解开啊！你他妈给点不要脸啊！嗯。你也不想我敲断你的手指头吧？你这个人渣，你疯了！我先让你尝尝苦头。啊啊！哎，别过来！林宇超，你终于来了啊！你别动，你先放了他。有什么事情我们好商量。什么都给我。好，那我问你，在你心里，他到底什么价啊？他是我们要相伴一生的人，不是用金钱可以衡量的。那你就是不给钱了啊？不给，不给。你要多少钱？你要多少钱我都给你。你不要伤害他，你先放了他。你是总裁，我要一千万。不过分吧？啊，根本就不是什么总裁，他只是一个修理工，你别胡闹了。啊，你看看啊，他身后这帮保镖，你觉得他是个修理工吗？啊，是他的朋友而已。起来，你现在说的话，我一个字儿都不信。林宇昭，告诉你啊，你要老婆还是要钱，你自己选择。你别伤害他，你要多少钱我都给你。我现在反悔了，我不要一千万了。我要五千万！疯了！这他妈有你说话的份吗？你别动他！你要多少钱我都给你，别讨价还价啊！拿到钱我再放人。好，我给你。啊啊啊啊！我给啊啊！沈唐熙，别睡啊，别睡！叫救护车！沈唐熙，你别睡！金阳，我就不会拖累你了
，我有钱，我有很多钱。你猜啥？我能不知道你有几个钱呀、啊？我不在了之后。你要好好照顾他。沈唐心，沈唐心，沈唐心。沈唐心，沈唐心，你醒醒，沈唐心，小心，小心你别睡醒，小心你再吵，快，小心。回家，再见。再见。林总，您别担心了，已经安排了最好的医药资源用来治疗夫人。啊。沈唐西家属，医生，哦，我是。沈唐西情况危急，送进来的时候只有一口气了。现在虽然保住了性命，但是后续还是要做手术。这个手术的级别太高，我没有办法操刀，你们要另请高人了、呃。马上让全职的医生过来会诊。是。病人这种情况就应该做保守治疗。情况危急，不见走偏锋，自好了也没用。爸、啊，怎么能这么说？我们总是为了病人好吗？你看这个病例报告，治好了还是有效果的。行了，你们都讨论一晚上讨论出结果来了吗？呃，林总，这个不是不愿意给你结果，这实在是有话你就直说。夫人身上呢，伤口多处，腹部伤口是最为严重的。加上原本就有子宫受损，就算救回来也无法再怀孕。除此之外呢，脑袋上呢？我问你的是手术成功率，最多最多只有百分百分之一。知道了，你们出去吧。你干什么？放开我！你啊，去哪儿啊？嗯、我有些事要去处理，是吗？当当然，我现在是在给你活下去的机会，说不说？呃呃、是是不是？我说了，您就放我走啊！啊啊！他他他，就我说了，你先松开我，啊、松开。啊！说，沈当当年，沈唐西的腹部有个肿瘤，所以说，但是我拿错了报告，误以为她是怀孕了，所以导致她子宫受损。对不起，庸医。啊！吊销他的执照。林总，医生们都说夫人醒过来的几率不大，您还要坚持下去吗？你是不是工作太闲了？您把这病房都当家了，您看，要不我们请个高级护工来照料夫人？你找到了，出去。玉昭，放弃吧。我知道你心里放不下小溪，但我们家能做的，就只能负责他今后的医疗费用。这外面的好女孩还很多，何必把自己栽进去？对于我来说，沈唐西就是最好的。你眼里就容不下其他人了吗？对我眼里就是容不下其他人。你知不知道，她在大学里就已经怀孕过？你知道。这会对你的名声造成多大的影响吗
。妈，你误会他了。我误会，这件事啊，在大学里就已经人尽皆知。你跟我说误会，你不要告诉我，一点都不在意他肚子里怀过别人的孩子。对，就算他怀过别人的孩子，我就是不介意。林玉洲，你真是被冲昏头脑了。走，跟我回家。妈，妈。你听我把话说完，说什么说？跟我回家，妈，他没有怀过孕。你先冷静下来，让我把话说完。你说什么？是因为一位庸医错把子宫肌瘤诊断成了他怀过孕，我已经吊销他的资格执照了。可是，那小希现在的情况……妈，无论如何，我是绝对不会放弃小希的。算了，儿孙自有儿孙福。随你吧，小希，你快醒过来好不好？只要你醒过来，再也不需要为钱发愁了，以后你就是豪门太太了。等你醒过来。我什么都告诉你，沈兆熙，你知不知道我等了你多久？你要再醒不过来，我真的要生气了。沈唐心，沈唐心。沈唐心。我就是要找你，你等我一下，我去叫医生。能醒过来就意味着身体抗疫速度加快，静养几天就能出院了。好，谢谢医生。你干什么？我看我老婆呀。我怎么感觉你跟骗了一个人似的？你都不知道。当医生跟我说手术成功几率只有百分之一的时候，我那时有多惶恐。小谢，我真的很害怕失去你。爸，爸，我这不还要好好的吗？对了，沈小军呢？哦，沈小军跟丁云薇已经关起来了，对，住院中，亲自主持。哎哎哎！那你要小心我爸妈。唐浩，你别动。等这个时候了，就不要担心我了。嗯、我其实就是兵团集团的总裁，我出门进门都有保镖跟着的，放心吧。你真的是总裁。对不起啊。如果不是我给你隐瞒身份的话，你也不会受伤。为什么？害怕我偷你的钱吗？对不起我。所以，你是为了考验我？我不是这个意思。我不是为了要考验你。其实我那个时候我根本就没有打算要结婚的。但是我没想到，你一点都不嫌弃我。可是你到后来还是一直都在欺骗我。我后来真的是想对你坦白真相的，但是我害怕你的家人知道以后会对你不利。况且，我也害怕你知道我的身份以后，你会讨厌我。小谢，我发誓。从今以后，我绝对对你不会再有任何隐瞒。可是李宇宙，我们不能。没关系的。小谢，你不要骗自己，你就是爱我的，对不对？不然你不会为了我
去跟沈小军拼命。我是真的喜欢他，虽然他都不在乎，那我怕什么呢？哇，终于看见太阳了，于舟，我终于等到你了，我等你好久了。喂，姐姐，我来不是跟你抢于舟的，只不过是当年，姐姐。要不还是你帮我跟于舟说说吧，你别给我演绿茶，我不吃这一套。怎么我住院这么久了，你还没有解决这个人啊？我我马上就处理好。你要钱找周特助，别烦我。哎，卖你的医生说你现在不能走了，别管我，别管我。还生气他。还生气呢？你是不是也亲过他？你吃醋了？我没有。你吃醋了，证明你在意我，你关心我，我很开心。哎，我给你保证啊，我对他一点感觉都没有。你没有感觉，那你还，你还那啥？那你是不是对我也没有感觉？你觉得呢？我对你有没有感觉？别想混过去。有些事情呢，你确实有权利知道。五年前在月归酒店，我当时因为应酬喝错了杯子，因为药物的作用，那天的事情我全部都不记得了。我直到最近才知道。我和那儿服务员，岳威酒店。对，嗯，我也调查过，那天确实是那个姓什么一个人值班，但是我对他一点印象都没有，所以我怀疑那两人可能根本就不是他。这不是当年我兼职过的酒店吗？有些事情用正当渠道是查不到的，我之前在岳威酒店兼职过。我去帮你查一下，你不介意啊？我介意啊，我就是因为介意，所以我想赶紧知道这到底怎么回事。哎哎，你那个生意都还没恢复呢。哎，没事儿，我会注意的。我就想快点知道这到底是怎么回事，不想让我们之间一直都存在隔阂。小谢。我们再也不要分开了。那我先去、啊。初次见你，腼腆的露出微笑，却已让我收到恋爱的讯号。纷乱世界，怦然心动的美好。林宇宙，其实我当年给你生了个孩子。在看到亲子鉴定之前，我是不会来的。小溪，真的是你啊！那天我吃了头孢，还是你替我挡的酒。后来你没怎么样吧？我一直都想谢谢你，就没找到你。那天是什么时候？就是五年前。哎，你去哪儿呀？我还要请你吃饭呢。捉奸。林宇昭，你不来，我只能从你老婆身上下手。林宇昭呢？你找他啊？他跟我结束之后接了个电话就走了。知不知道他是有妇之夫？那又如何？沈唐溪，你应该不知道吧？我和宇宙其实。有个孩子，给我查
五年前的监控、台班表，一一给我核查清楚。林总，五年前的视频早就删了，但排班表上确实是林莹莹。你有什么想说的吗？林总，五年前那天，林莹莹由于生理期没来上班，是我替她上的班。那天跟我同时上班的还有一个兼职的大学生叫沈唐熙，您不信可以找他问一下。沈唐熙，他们有一个孩子，可我不能生孩子。我听说你不能生孩子是吧？你不会这么自私，想让宇宙的孩子没有父亲吧？宇宙虽然说不介意我没有孩子，可他这样的身份怎么能没有孩子呢？不能再这样自私了沈唐熙，沈唐熙，只要我不离婚，我们永远不可能离婚。可是你们已经有一个孩子。沈唐熙都弄错了，他骗你的。什么意思？是这样的，五年前。喝、啊，给我喝。我告诉你，吃兔王喝酒是不会出事的。出了事儿呀，有王祖送你去医院。不行，李总，我替他喝。你能喝是吗？你把那些都给我喝了。好，好，好。好，够了，放他们出去。这就不是，原来一直都是我们。对呀、啊，你看。我们的缘分早就注定好了。总裁，这个人怎么处置？既然他这么喜欢攀附好的，那就送去摘椰子、爬椰子树吧。不不不，宇宙，不，宇宙你不能这样对我啊！宇宙，你带我来这干嘛呀？啊，烟花。他以为你准备呢。干嘛突然放烟花呀？沈唐熙，我们结婚快三年了，我都没来得及跟你求婚，我现在补上。你愿意嫁给我吗？虽然我修理工的身份是假的，月薪四千也是假的，老婆小也是假的，但是我爱你，是真的。有枪划定。那。对你走过爱的旅途，从不做过每一秒相处。人生是迷，有去无回，只剩下轻轻拥护。